muuliza mm. doktor kwamba mm. je e, ukiwa na mchezo kuchichua unaweza ukashinda kupata mtoto acha sana ah uh, well okay ni kwamba unapokuwa unajichua inategemea na makubwa yafuatayo na pamoja umeanza kujichua ukiwa na umri gani ukiwa umeanza kujichua ukiwa na miaka 15 16 17 18 ni kipindi kibaya sana cha mwanaume kuanza kujichua unaweza ukajiharibia wewe mwenyewe naomba unisikilize sawa lingine ambalo unaweza kuwa umeanza kwenye umri mdogo lakini ukao unafanya mara chache labda mara moja kwa mwezi inaweza isikuletee madhara kwa hiyo tegemea ile frequency unafanya mara ngapi mchezo huu wa masturbation kwa hiyo inaweza kukudoa sawa lingine ambalo lipo ambalo linaweza kukusaidia kuelewa na kukizunguza ni kwamba uh, hajalishi umeanza kwenye umri mdogo au kwenye umri mkubwa inategemea tu na mazingira na mwenyewe ya mwili wako ulivyo unapokuwa umemwaga zile mbegu kwa mchezo huu wa kujichua kuna hewa ambayo inaingia ndani sasa inategemea ulikuwa unatumia nguvu gani katika kujichua na e, ile njia ya kupitisha zile mbegu imepanuka kiasi gani ile hewa inayoingia inakwenda kuathiri mfumo mzima wa uzazi sasa ilo ilo ilo, 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 ilo ni jambo la msingi kwa ile hewa inakwenda kuathiri mfumo wa uzazi kwa hiyo ile vile vile hiyo inategemea tena unafanya mara ngapi kwa wiki lingine ambalo lipo ambalo linaweza kuchangia uh, matatizo hayo kujitokeza ni hili unapokuwa unajichua unatumia nguvu sana na kuna watu ambao bado wanaendelea kujichua na bado wamo ndani ya ndoa hizo kesi nimekutana nazo live au zimekuja ofisini kaka mmoja mume wake amegundua mwanamke wake amegundua kwamba mume wake anajichua kaka wa miaka 36 mwingine alinipigia simu kutokea Arusha na kesi nyingine nimekutana nayo mwanamke ndio ananiambia nimegundua kwamba mume wangu anajichua ndio mwanamke ananipigia simu sawa kwa hiyo Yeah, hilo ni kwa hiyo unatumia nguvu sana kwa hiyo kuna vichocheo ambavyo vinatoka kwa wingi kuliko kawaida kwa sababu unatumia nguvu kubwa kuliko mambo unafanya mapenzi na mwanamke kwa hiyo upo uwezekano vile vile ukapata matatizo ya tezi dume sawa sasa shida nini nyingine ni kwamba kwamba kabla ya zile mbegu kutoka kuna vitu ambavyo vinatoka kwenye hiyo tezi inaitwa tezi dume inaitwa prostate sawa vile kuna kuna maji maji ambayo yanatoka pale yana uzito watu wengine wanafikiria zile ndo mbegu za kiume hapana kuna maji maji ambayo yanatoka pale ambao kazi yake ni kuondoa tindikali kwenye uh, kwenye viungo vya siri vya mwanamke ili mbegu ile isije ikafa mbegu inayofuatia ayo maji maji kwa ile mbegu ikije ikutana na tindikali inakufa sasa kama ile prostate imeharibika ile ile inayotengeneza ile dawa ya kuondoa tindikali kwenye uke kama kama haifanyi kazi vizuri mwanake mbegu zako zikije za kutana tindikali kwenye tindikali kwenye uke zinakufa haziwezi kuzalisha ndio kwa ndio kwa zina afya utaenda hospitali utapimwa na mbegu zake ni nzuri kabisa mbegu zake ni nzuri kabisa lakini unakuwa hawajapima prostate ile ambayo inatoa yale maji maji ya kwanza ya kuondoa tindikali kwa hiyo kwa sababu yale maji hayatoki ya kuondoa tindikali mbegu zinakuja kwa ni nzuri zina afya nzuri lakini zinauliwa na tindikali ndio utakuwa uweza kuzaa kwa, kwa ujumla basi kwa hiyo unaweza ukazaa au usizae inategemea na mambo hayo lakini kubwa ambayo ni bora nikwambia ambayo unaweza kujiepuka vile utapata matatizo ya nguvu za kiume utapata matatizo ya kuwai kumaliza utakuwa unaishia kagoli kamoja mwanamke atashindwa kufaidi ndoa ndoa ataanza mchepuko tazama mtoto ambao sio wa kwako kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanapaswa yaepuke ili uweze kuwa mwanaume kamili na ukazaa vizuri